हेलो एव्री वन वेलकम टू अवर् नल लर्न फटीज यह मैं पीआरटी की संबंधी प्रैमरी टीचर केन्द्रीय विद्यारय प्रैमरी टीचर की संबंधी मन डीटेल नोटिफिकेसन अं आलो सिलबस डीटेल डिस्कसम अलगे टीजीटी की संबंधी मन कोई मेन मेन इंपारटे थिंग्स एनेक सो पीआरटी की संबंधी अच्छे मत मन ान मन टेलीग्राम ानल्लो सिलबस अने डीटेल सिलबस अने पीडीएफ रूप में उबड़ती सो दाँ मैं टेलीग्राम झानल्लो किंक डिस्क्रिपन जरूर सो दाँ क्लिक मैं टेलीग्राम झानल की वेली पीडीएफ डोनको सो डीटेल सिलबस वरस उन्मा सो मन ऐक्चुअल पीडीएफ चूस्ते मन वाउंट सो फ्रंट थ्री पार्टस उ फोर्थ पार्ट एक्ली सो चवर उ सो अला डिस्ट्रक्षन लेकिन पीआरटी की संबंधी हॉल हॉल पीडीएफ मन की ओके पीडीएफ थ्री पेजेस तो मैं टेलीग्राम झानल्लो उतम सो दिन डिस् दिन डोनि सो इक मन केवीएस पीआरटी की संबंधी अं अला टीजीटी की संबंधी सब मोर् इंपारटे पाइंट्स अल्लाईटू मन तेजन इंपारटे पाइंट्स दिन गुरी मेनली मन एम तेजने मन तेजक अच्छे दाटो मोतम एन पाई प्रैमरी टीचर की संबंधी अंत सिक्स थौज फोर हड्रेड अं फोर्टीन पोस्टलनाई अंड दी संबंधी एलजिबिटी क्रैटीरिया पे पे एला थर्टी फाइव थौज थौज नीचे स्टार्ट पे स्केल अंड वन लाख ट्वेलव थौज वरक उ सो एज अपर लिमट एज थर्टी इयर्स एज लिमटने सो थर्टी इयर्स मन थर्टी इयर्स प्रती की थर्टी इयर्स लप रायु ओसी वालना एवरना अंड अंड उमेन के अच्छे चूस टेन इयर्स अने मन की एज लिमट इंक्रीज उन्मा सो टेन इयर्स अंत फारटी इयर्स वरक उमेन रास्को अंड अला एससी एस ओबीसी वाल एज लिमटने सो मन कंसन उ सो चूद अंड अंड दी प्रैमरी टीचर की एवर एलजिबल सीनियर् सैकंडरी और वित् अट्लीस्ट फिफ्टी पर्सेंट मार्क्स अं सैकंड इयर डिप्लोमा इन एडुकेशन सो अटे डिप्लोमा इन एडुकेशन डिएडवा सो डिवा दी एलजिबल अंड अला फोर इयर बीएलईडी बैचलर्स इन एडुकेशन फोर इयर बीएलईडी चुनाव एलजिबल अंड सीनियर् सैकंडरी और वित् अट्लीस्ट फिफ्टी मार्क्स अंड सैकेंड इयर डिप्लोमा इन एडुकेशन स्पेषल एडुकेशन स्पेषल एडुकेशन डिप्लोमा चुनाव दी एलजिबल डिएडवा एलजिबल अंड बीएलवा एलजिबल अंड डिडो स्पेषल एडुकेशन चुड़ एलिजिबल अंड इंका नैक्स्ट मन चूस्ते अड बीएडवा एलजिबल सो बीएड ग्राड्युशन प्लस बीएड बीएड एलजिबल अंड अला बीएड एलजिबल अनपड़ी वाले चेयर वालू सो टीचर का सैलक्टते सो अपाइंटेंटक तरह आफ्टर सो सिक्स मंथ वाले चेयर ब्रिड को सो ब्रिड को अने कंप्लीट चेयर सो अं बीएड वालस्ट की एलजिबल बट का अडर सम कंडीशन उ कंडीशन अच्छे इवन मन की प्रैमरी मन को क्वालिफिकेसन अं आलो सैकेंडरली मनमेमी श्योर सी टेट अने खचिता क्वालिफ अटेट अने दी असल पनी रहा सी टेट अने खिता क्वालिफ उ सो सी टेट प्रती टू पाइंट फाइव सो ए टू मार्क्स वस्ते ओसी वाल का बीसी एस एस एवरकना सर ए टू मार्क्स वस्ते मन क्वालिफ पेपर वन अना पेपर टू अना सो अंत सी टेट इंत मुझे प्रीविय मन आलरे क्वालिफ अली सो इपू अपीयर मैं अल्लाई चसा कदा दाखी एलजिबिटी उड़दन सो आलरे मन अपीयर अंडी क्वालिफ अंड अला प्रोफिशियू टू टीच थ्रू हिंदी अं इंग बोथ मीडिया मन इंग्ली अने जनरल मन के हिंदी को मन की तेल उ प्रोफिशिये हिंदी पीआरटी भाग में अं मन 
హిందీ కూడా మనకి ఒక సబ్జెక్ట్గా ఉంటుంది కాబట్టి ప్రైమరీ టీచర్గా అన్ని సబ్జెక్ట్స్ని టీచ్ చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి సో హిందీ కూడా ప్రొఫెషన్సీ టు టీచ్ త్రూ హిందీ కూడా మనకి ఒక సబ్జెక్ట్గా ఒక లాంగ్వేజ్గా ఉంటుంది అండ్ అలా అలాగే మనకి థర్టీ మార్క్స్ అనేది ఇక్కడ మనకి వెయిటేజ్ హిందీకి ఉంటుంది సో సో వెరీ మనము ఇంగ్లీష్ సో కాబట్టి హిందీ కూడా మన షూర్గా మనం దీనికి ప్రిపేర్ అవుతున్నాం అంటే బేసిక్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ డిజైరబుల్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ వర్కింగ్ ఆన్ కంప్యూటర్ సో కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ అనేది తెలిసి ఉండాలి అండ్ నెక్స్ట్ సో ఈ ఖచ్చితమైన ఈ క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి ఉండాలి అలాగే నెక్స్ట్ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్ నోట్ ఏంటంటే సో మనము బీఎడ్ వాళ్ళు రాసుకోవచ్చు అని చెప్పి తెలుసుకు చెప్పుకున్నాం కదా సో బీఎడ్ వాళ్ళు రాయచ్చు బట్ ఈ కేస్ అనేది ఈ ఎగ్జామ్ అయితే రాయచ్చు బట్ సో బీఎడ్ క్యాండిడేట్స్ కెన్ అప్లై అండ్ గో త్రూ ద సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ బట్ దేర్ ఇంక్లూజన్ ఇన్ దేర్ ప్యానల్ బేస్డ్ ఆన్ మెరిట్ విల్ బీ సబ్జెక్ట్ టు ద అవుట్కమ్ ఆఫ్ ది ఎస్ఎల్పి ఇన్ ద హానరబుల్ సుప్రీం కోర్ట్ సో అవుట్కమ్ సో ఇప్పుడు వాళ్ళు అప్పియర్ అవ్వచ్చు కానీ సో సుప్రీం కోర్టులో అవుట్కమ్ అనేది కేసు ఎలా వస్తే తీర్పు అలా దాన్ని అనుసరిస్తాను అనమాట సో ఎలిజిబిలిటీ ఇస్తే మనకి పాజిటివ్గానే ఉంటుంది సో ఎలిజిబిలిటీ ఇవ్వకపోతే కొంచెం ఇబ్బంది పడాల్సి ఉంటుంది సో పా మనము సో బీఏడ్ వాళ్ళ రాయొచ్చు అప్పియర్ అవ్వచ్చు కానీ కేసు అవుట్కమ్ని బట్టి రాయకూడదు అండ్ అప్పి ఎలిజిబిలిటీ లేదని చెప్తే మనము అండ్ రాసింది కూడా వేస్ట్ అవుతుంది అండ్ అప్పియర్ అవ్వచ్చు అని చెప్తే సో రాసిన దానికి మెరిట్ లిస్ట్లో మనకి జాబ్ వచ్చేదానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి కేటగిరీ ఆఫ్ పర్సన్స్ వీళ్ళకి సంబంధించి ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ఏజ్ కన్సెషన్ చూస్తే సో ఏజ్ కన్సెషన్ చూస్తే ఇక్కడ మనకి ఉమెన్కి టెన్ ఇయర్స్ ఇచ్చారనమాట సో ఉమెన్కి టెన్ ఇయర్స్ ఇచ్చారు సో వాళ్ళు ఎస్సీ అయినా ఎస్టీ అయినా ఇంకా ఎవరైనా సరే ఇంకా ఉమెన్ అంటే టెన్ ఇయర్స్ అంటే ఫార్టీ ఇయర్స్ వరకు ఉమెన్ అనేది ఉమెన్ అనే వాళ్ళు రాసుకోవచ్చు అండ్ ఎస్సీ వాళ్ళకేమో ఫైవ్ ఇయర్స్ కన్సెషన్ అంటే మెయిన్లీ మెన్స్కి ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు రాసుకోవచ్చు అండ్ అదర్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ ఓబీసీ వాళ్ళు వీళ్ళు త్రీ ఇయర్స్ వరకు రాసుకోవచ్చు దట్ మీన్స్ థర్టీ త్రీ ఇయర్స్ వరకు ఎలిజిబిలిటీ అనేది ఉంది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మనము కొన్ని మరికొన్ని దీనికి సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ తెలుసుకోవాల్సింది సో మనము ఇన్ కేస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ అప్లయింగ్ ఫర్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ పిఆర్టీ ఏ వ్యాలిడ్ సీటెడ్ సర్టిఫికేట్ ఇష్యూడ్ బై ద సిబిఎస్ఈ ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ ద లాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ ఎసెన్షియల్ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా సో ఇంతకుముందే మనం డిస్కస్ చేసాం కదా సో ఏంటంటే మనం ఈ అప్లికేషన్ డేట్ కంప్లీట్ అవ్వడానికి ముందే మనము సీటెట్కి సంబంధించిన సర్టిఫికెట్ని మనం కలిగి ఉండాలి అంటే అంతకుముందే మనం క్వాలిఫై అయ్యి ఉండాలి అండ్ సర్టిఫికెట్ అనేది తీసుకొని డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఉంచుకోవాలి సో అంతకుముందే క్వాలిఫై ఉన్నామంటే సో ఆల్రెడీ సో రీసెంట్గా జరిగిన సీటెట్లో క్వాలిఫై ఉంటే ఇంకా ఏ ఇబ్బంది లేదు సో బిఫోర్ సీటెట్స్ అండ్ పాత సీటెట్స్లో ఏ సీటెట్లో క్వాలిఫై అయినా కానీ మనకి ఇబ్బంది లేదు అండ్ నెక్స్ట్ మనము ఇక్కడ మన తెలుగు స్టేట్స్లో చూసినట్లయితే ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించి అనంతపూరు గుంటూరు అనంతపూరు గుంటూరు కాకినాడ కర్నూలు రాజమండ్రి తిరుపతి విజయవాడ విశాఖపట్నం సో ఈ డిస్టిక్స్లలో మనకి టెస్ట్ టెస్ట్ సిటీస్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఆన్లైన్ మోడ్లో ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది కాబట్టి సో ఈ డిస్టిక్స్లో మనకి సో ఎగ్జామ్ అనేది మన ఆప్షన్స్ పెట్టుకోవడానికి టెస్ట్ సిటీ నేమ్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఉంది సో అనంత్ వివి ఏపీ అండ్ నెక్స్ట్ తెలంగాణ స్టేట్కి సంబంధించి మనం ఏ ఏ డిస్టిక్స్లో ఆప్షన్స్ పెట్టుకోవచ్చు టెస్ట్ సిటీస్ ఏమేమి ఉన్నాయంటే హైదరాబాద్ ఖమ్మము అండ్ కరీంనగర్ మహబూబ్ నగర్ నల్గొండ వరంగల్ సో ఈ సిక్స్ సిటీస్లో మనము రాసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ సో దీనికి అప్లై చేసే వ్యక్తి ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా ఎలా అంటే ఒక వ్యా వ్యాలిడ్ ఈమెయిల్ ఐడి ఉండాలి అండ్ మొబైల్ నెంబర్ పర్సనల్ మొబైల్ నెంబర్ ఖచ్చితంగా కలిగి ఉండాలి అండ్ అలాగే అప్లై చేసేటప్పుడు అండ్ స్కా రీసెంట్ ఫోటోగ్రాఫ్ 
రీసెంట్ ఫోటోగ్రాఫ్ ఉండాలి సిగ్నేచర్ ఉండాలి అండ్ ఆల్సో థంబ్ ఇంప్రెషన్ కూడా ఉండాలి సో థంబ్ ఇంప్రెషన్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో ఈ మూడు ఉండాలి అండ్ నెక్స్ట్ ప్రైమరీ టీచర్కి సంబంధించి ఫీ చూసినట్లయితే ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఉంది సో ప్రైమరీ టీచర్ కానీ టీజీటీ కానీ అండ్ పీజీటీ కానీ వీటన్నిటికీ కూడా ఏముంది అని అంటే ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడే ఫీ అనేది ఉంది సో ఇంకా మనం తెలుసుకోవాల్సింది డిసెంబర్ ఫిఫ్త్న మనకి అప్లికేషన్ స్టార్ట్ అవుతే ట్వంటీ సిక్స్త్ డిసెంబర్ వరకు మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు కేవీఎస్ వెబ్సైట్లో సో అండ్ డేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ టెస్ట్ అనేది వెబ్సైట్లో ఉంచడం జరుగుతుంది మ్యాక్సిమమ్ త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ అనేది మనకి ప్రిపరేషన్కి ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో మ్యాక్సిమమ్ త్రీ మంత్స్ అనేది మనం ఖచ్చితంగా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు త్రీ మంత్స్లో త్రీ మంత్స్ తర్వాతే మనకి ఎగ్జామ్ ఉండేదానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రిపరేషన్కి మంచి టైం అనే చెప్పొచ్చు అండ్ ద కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ విల్ పేపర్ విల్ బీ బైలింగ్ వెల్ ఇన్ హిందీ అండ్ ఇంగ్లీష్ సో ఈ ఎగ్జామ్ అనేది హిందీ అండ్ ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది అండ్ అటెంప్టెడ్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఇన్ పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్ అండ్ కాండిడే క్యాండిడేట్స్ ఈమెయిల్ ఐడి సో మనం ఏ పేపర్ అయితే అటెంప్ట్ చేసామో మన మనం ఇంతకుముందు ఈమెయిల్ ఐడి ఎవరికి పర్సనల్ ఈమెయిల్ ఐడి ఉండాలని చెప్పాం కదా సో ఆ ఈమెయిల్ ఐడి ఉండడం వల్ల ఏంటంటే మనం అటెంప్ట్ చేసిన పేపర్ పీడిఎఫ్ అనేది మన ఈమెయిల్ ఐడికి సెండ్ చేయబడుతుంది అనమాట సో ఆ ఈమెయిల్ ఐడి ద్వారా మనం ఆ పేపర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని మనం అటెంప్ట్ చేసిన పేపర్ని చూసుకోవడానికి వీలు కలుగుతుంది సో కాబట్టి షూర్గా ఈమెయిల్ ఐడి పర్సనల్ ఈమెయిల్ ఐడీలు అనేది మనదే ఉంచుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మా సమ్మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ద ఇక్కడ చూసినట్లయితే ద టెక్స్ట్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ వర్షన్ విల్ బీ ట్యూటెడ్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఫైనల్ సో ప్రతి ఎగ్జామ్లో మన తెలుగు మీడియం మన అండ్ మనం చూసినట్లయితే మన తెల్ తెలుగు స్టేట్స్లో కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియంలో వచ్చిన ఇంగ్లీష్లో వచ్చిన క్వశ్చన్ని ప్రామాణికంగా చూస్తారనమాట సో ఇక్కడ మనకి బైలింగ్ హిందీ అండ్ ఇంగ్లీష్లో వస్తుంది కదా పేపర్ సో హిందీ అండ్ ఇంగ్లీష్లో వచ్చినప్పుడు సో ఇంగ్లీష్లో వచ్చిన క్వశ్చన్ని ప్రామాణికంగా తీసుకుంటారు హిందీలో ఏమైనా స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ కానీ ఆర్ ఎల్స్ సెంటెన్స్ మిస్టేక్ ఉన్నా కానీ సో ఇంగ్లీష్లో వచ్చిన క్వశ్చన్నే ప్రామాణికంగా తీసుకుంటారు సో ఇవి ఇవి మన పిఆర్టీకి సంబంధించి కొన్ని మనం తెలుసుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అండ్ ఇప్పుడు మనము అండ్ పిఆర్టీకి సంబంధించి డీటెయిల్డ్ సిలబస్ని డీటెయిల్డ్ సిలబస్ని డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇక్కడ సిలబస్ ఫర్ సిలబస్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ ఫర్ డైరెక్ట్ రిక్రూ రిక్రూట్మెంట్ ఆఫ్ పిఆర్టీస్ సో ఇక్కడ మనం చూస్తే మనకి ఎలా ఉంటుంది పేపర్ అని అంటే ఫోర్ పార్ట్స్గా ఉంటుంది అనమాట సో ఎన్ని పార్ట్స్ ఫోర్ పార్ట్స్గా ఉంటుంది సో ఈచ్ పార్ట్ ఎలా ఎన్ని మార్క్స్ అండ్ ఈచ్ పార్ట్లో వచ్చే టాపిక్స్ ఏంటి అనేది మనం ఇక్కడ డీటెయిల్గా ఈ పీడిఎఫ్లో చూసుకోవచ్చు సో డీటెయిల్గా మరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా టెలిగ్రామ్లో మనకి పీడిఎఫ్ అనేది ఉంటుంది సో మీరు హాయిగా వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు సో డౌన్లోడ్ చేసి ప్రింట్అవుట్ తీసి దగ్గర పెట్టుకుంటే అండ్ ఫాలో అవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది సో సిలబస్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనం హ్యాండీగా ఉంచుకోవాలి చేతిలో ఎప్పుడు మన దగ్గర మనం ప్రిపేర్ అయ్యేదానికి ఎదురుగా మనకి సిలబసే ఉండాలి సో ఏ టాపిక్స్ చదివాము ఏ టాపిక్స్ చదవలేదు ఏ టాపిక్స్ టఫ్ అండ్ వాటన్నిటినీ మనం కవరప్ చేసుకోవాలి వాటన్నిటినీ అనలైజ్ చేసుకోవాలంటే పీడిఎఫ్ అనేది సో సిలబస్ అనేది హ్యాండీగా ఉంచుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ చూస్తే మనం ఈ సిలబస్ని చూద్దాము సో ఇక్కడ ప్రొఫిషియన్సీ ఇన్ లాంగ్వేజెస్ సో ప్రొఫిషియన్సీ ఇన్ లాంగ్వేజెస్ అంటే సో జనరల్ ఇంగ్లీష్కి ఒక టెన్ మార్క్స్ అండ్ అలాగే జనరల్ హిందీకి ఒక టెన్ మార్క్స్ సో ఇక్కడ టెన్ మార్క్స్ ఇచ్చారు కదా అండ్ ఆల్సో మళ్ళీ మనకి మన సబ్జెక్ట్లో కూడా మళ్ళీ ఇంకో టెన్ మార్క్స్ అనేది హిందీకి రావడం జరుగుతుంది సో అందుకే నేను ఇంతకుముందు థర్టీ మార్క్స్ అని చెప్పాను సో ఇక్కడ టెన్ మార్క్స్ అండ్ అలాగే ఇంగ్లీష్కి ఇంగ్లీష్కి కూడా అండ్ మన సబ్జెక్ట్ కన్సర్న్లో థర్టీ ట్వంటీ మార్క్స్ అనేవి ఉండడం జరుగుతుంది అనమాట సో అంటే మనం లాస్ట్కి వెళ్తే మనకు అర్థమవుతుంది సో ఇప్పుడే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా సో ఫస్ట్ డిస్కస్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం సో ఇక్కడ మనకి పార్ట్ వన్లో టెన్ మార్క్స్ ఇంగ్లీష్ టెన్ మార్క్స్ హిందీ అండ్ పార్ట్ టూ చూసినట్లయితే పార్ట్ టూలో జనరల్ అవేర్నెస్ కరెంట్ అఫైర్స్ రీజనింగ్ ఎబిలిటీ కంప్యూటర్ లిటరసీ సో వీటికి ఇండివిజువల్ మార్క్స్ చూద్దాము సో జనరల్ అవేర్నెస్ అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్కి మనకి టెన్ మార్క్స్ అనేవి ఉంటుంది వెయిటేజ్ రీజనింగ్ ఎబిలిటీ ఒక ఫైవ్ ఫైవ్ అండ్ కంప్యూటర్ లిటరస
సిక్స్టీ మార్క్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఈ సిక్స్టీ మార్క్స్ సో చూస్తే అండర్స్టాండింగ్ ద పర్స్పెక్టివ్స్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ లీడర్షిప్ సో పర్స్పెక్టివ్స్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ లీడర్షిప్కి సంబంధించి అండర్స్టాండింగ్ ద సో ఇందులో సబ్ టాపిక్స్ ఏమున్నాయి అంటే అండర్స్టాండింగ్ ద లర్నర్ అండర్స్టాండింగ్ టీచింగ్ లర్నింగ్ అండర్స్టాండింగ్ ద లర్నర్ అండర్స్టాండింగ్ ద టీచింగ్ లర్నింగ్ నెక్స్ట్ క్రియేటింగ్ కన్జ్యూసివ్ క్రియేటివ్ కన్జ్యూసివ్ లెర్నింగ్ ఎన్వైర్మెంట్ అండ్ స్కూల్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ లీడర్షిప్ అండ్ పర్స్పెక్టివ్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ ఈ పర్స్పెక్టివ్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ సో ఫైవ్ సబ్ టాపిక్స్ అనేవి ఉండడం జరిగింది దీంట్లో టోటల్లీ ఫైవ్ సబ్ టాపిక్స్ అనేది ఉండడం జరిగింది అండర్స్టాండింగ్ లర్నర్ అండర్స్టాండింగ్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ అండ్ క్రియేటింగ్ కన్జ్యూసివ్ లెర్నింగ్ ఎన్వైర్మెంట్ స్కూల్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ లీడర్షిప్ పర్స్పెక్టివ్స్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఇప్పుడు మనము సో పార్ట్ ఫోర్లో చూద్దాం పార్ట్ ఫోర్కి సంబంధించి చూస్తే ఇది మొత్తం ఎయిటీ మార్క్స్ మనము పార్ట్ వన్లో ట్వంటీ మార్క్స్ అండ్ పార్ట్ టూలో ట్వంటీ మార్క్స్ పార్ట్ త్రీలో సిక్స్టీ మార్క్స్ మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి హండ్రెడ్ మార్క్స్ సో హండ్రెడ్ మార్క్స్ అయితే ఇవి ఎయిటీ మార్క్స్ ఎయిటీ మార్క్స్ సబ్జెక్ట్ స్పెసిఫిక్ అనేవి ఎయిటీ మార్క్స్ మొత్తం ఎన్ని వన్ ఎయిటీ మార్క్స్కి మనకి టోటల్ పేపర్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది సో ఈ ఎయిటీ మార్క్స్కి ఏమేమి ఉంటాయి అని అంటే సో ఈ ఎయిటీ మార్క్స్కి సంబంధించిన సిలబస్ అనేది మనం కింద పీడిఎఫ్లో ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తాం సో అయితే ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ చూస్తే సో ఇంటర్వ్యూకి ఇంటర్వ్యూకి సిక్స్టీ మార్క్స్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది సో మనకి రిటర్న్ టెస్ట్ సెవెంటీ ఈస్ట్ థర్టీ సో రిటర్న్ టెస్ట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ అయితే థర్టీ పర్సెంట్ మనకి ఇంటర్వ్యూ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ సిక్స్టీ మార్క్స్ అనేది ఇంటర్వ్యూకి ఉంటుంది ఈ సిక్స్టీ మార్క్స్లో ఇంక్లూడింగ్ డెమో టీచింగ్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ అనమాట సో ఈ సిక్స్టీ మార్క్స్లో థర్టీ మార్క్స్ మనం డెమోకి అండ్ థర్టీ మార్క్స్ ఇంటర్వ్యూకి అని మనం చెప్పొచ్చు సో ఇంటర్వ్యూకి థర్టీ మార్క్స్ డెమోకి థర్టీ మార్క్స్ నెక్స్ట్ ద వెయిటేజ్ ఆఫ్ రిటర్న్ ట్రస్ట్ ప్రొఫెషనల్ కాంపిటెన్సీ ఇంటర్వ్యూ విల్ బీ ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ సెవెంటీ ఈస్ట్ థర్టీ సో ఫైనల్ మెరిట్ లిస్ట్ విల్ బీ బేస్డ్ ఆన్ ది పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ది క్యాండిడేట్స్ రిటర్న్ టెస్ట్ ప్రొఫెషనల్ కాంపిటెన్సీ అండ్ ఇంటర్వ్యూ సో ఇక్కడ సెవెంటీ ఈస్ట్ థర్టీ అనేది ఇచ్చారనేది ఇక్కడ మనం తెలుసుకున్నాం అండ్ నెక్స్ట్ ఈ స్పెసిఫిక్ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి ఈ స్పెసిఫిక్ సబ్జెక్ట్ స్పెసిఫిక్ సిలబస్కి సంబంధించి డీటెయిల్డ్ సిలబస్ని ఈ ఎయిటీ మార్క్స్కి సంబంధించిన డీటెయిల్ సిలబస్ని కింద డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇక్కడ చూస్తే ఈ స్పెసిఫిక్ సబ్జెక్ట్ స్పెసిఫిక్ సిలబస్ ఫర్ పిఆర్టీస్ చూస్తే సబ్జెక్ట్ స్పెసిఫిక్ సిలబస్ ఇంక్లూడ్స్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎన్సీఆర్టీ ఆర్ సిబిఎస్ఈ సిలబస్ అండ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ క్లాస్ వన్ టు ఫిఫ్త్ అండ్ ఇండికేటెడ్ అండర్ రెస్పెక్టివ్ ద సబ్జెక్ట్ హెడ్డింగ్స్ so however the question will be testing the depth of understanding and application of this concept at the level of senior secondary level up to 12 so ikkada maniki ela ante so depth of of this concept 1 to 5th classes varaku maniki ee concepts nunchi adagadam jarugutundi maniki ichina concepts nunchi and vidi depth anedi ekkada varaku untundante senior secondary level that means up to 12th అంటే మనం కనీసం టెన్త్ క్లాస్ వరకైనా పర్ఫెక్ట్గా చదవాలి సో అప్ టు టెన్త్ అనేది మరి ఇవ్వకపోయినా ట్వెల్త్ ఇవ్వకపోయినా టెన్త్ వరకు మాత్రం మనం మనం కొన్ని టాపిక్స్ వీటికి కంటిన్యూస్ టాపిక్స్ అనేవి ఈ టాపిక్స్లో కంటి కంటిన్యూషన్ అనేది డిఫికల్టీ లెవెల్ని మనం రీచ్ చేయాలి టెన్త్ క్లాస్ వరకు రీచ్ అవ్వాలి సో ఇక్కడ చూస్తే ఇంగ్లీష్కి సంబంధించి ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్లో గ్రామర్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ నౌన్స్ ప్రనౌన్స్ అడ్జెక్టివ్స్ వర్బ్స్ సో ఇవన్నీ మనకి ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ అనేది కామన్గా తెలుసు అండ్ అలాగే హిందీకి సంబంధించి మన తెలుగులో అయితే గ్రామర్ ఎలా ఉంటుందో సో హిందీ హిందీకి సంబంధించి కూడా సంజ్ఞ విశేషణ ఊర్వచన అండ్ వ్యాకరణ ప్రయోగ్ గణిత్కే పాఠ్యక్రమ్కే అనుక్రమ్ అనురూప్ హిందీమే సంఖ్యాయే అండ్ ఇలా సంయుక్త అక్షరక పహచాన్ పర్యాయ ఓర్ విలోమ్ శబ్దు సో ఇవన్నీ కూడా హిందీలో ఉండడం జరిగింది అండ్ మ్యాథమెటిక్స్కి సంబంధించి సో మెనీ కొన్ని టాపిక్స్ ఉన్నాయి జామెట్రీ అండ్ నంబర్స్ 
சப் மெஷர்மெண்ட்டு ஸோ டேட்டா ஹேண்ட்லிங்கு ஸோ இவனேவி மேத்மெட்டிக்ஸ் டாபிக்ஸு அண்டு என்விரான்மெண்ட் சயின்ஸ்க்கு சம்மந்தி ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸு ஃபுட் ஷெல்டர் வாட்டர் ட்ராவல் திங்ஸ் வி மேக் இன் டூ ஸோ இவனே இவி இவிஎஸ்கி சம்மந்தி அண்டு மனம் லாஸ்ட் லாஸ்ட் பார்ட் எயிட்டி மார்க்ஸ்க்கு சம்மந்தி சிலபஸ் டீட்டெயில் சிலபஸ் இதன்மாட்ட ஸோ ஸோ இது டீட்டெயில்டு பிடிஎஃப் டோட்டல் மனக்கி ஓவரால் பிடிஎஃப் சூஸ்தே மனக்கி இ த்ரீ பார்ட்ஸ் வேறே தெகர் உண்டை அண்ட் இ சப்ஜெக்ட் ஸ்பெசிஃபிக் பார்ட் அனேது வேறே வேறே தூரங்கா உண்டடம் ஜருத்துந்தி ஸோ இலா மனக்கு கலம்சிகாலேக்குண்டா ஸோ ஓக்கே பிடிஎஃப்லோ மனம் சிலபஸ் நீ மன டெலிகிராம் சானல்லோ போஸ்ட் ஏடம் ஜருத்துந்தி ஸோ இக்கட மனம் இங்கு सेम सेम इवी मार्क्स अने सो वेरी स्माल डिफरस एक्टे इकड पर्स्पेक्ट इन एडुकेशन पर्स्पेक्ट इन एडुकेशन दींट मतमे फारटी मार्क्स अने अंड इक इगे ट्वेंटी मार्क्स एक्न सबजेक्ट स्पेसीफि इक सबजेक्ट स्पेसीफि टीजीटी की संबंधी सो सबजेक्ट स्पेसीफि टीजीटी की संबंधी TGT subject specific लो 100 marks अनेवी इवड़न जरुगुत्तुंदी सो अधी difference अन्ते सो TGT subject की TGT maths रास्तुना रन्कोंडी 100 marks कोस्तुंदी तेलिगु रास्ते 100 marks English रास्ते 100 marks की subject अनेवी रावडन जरुगुत्तुंदी सो मिगता 3 parts अनेवी as it is same syllabus कुड same and इकड मनम जूसते 60 इकड मनम 60 marks की अनकुन्ना � ये फोर्टी मार्क्स लो ये ये लास्ट तुम तो चूदा सो अंडरस्टैंडिंग द लर्नर लो ये फोर्टी मार्क्स के संबंध में ची अंडरस्टैंडिंग द लर्नर लो टेन मार्क्स अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग लो फिफ्टीन मार्क्स एंड कर क्रिएटिंग लर्निंग एनवायरनमेंट लो क्रिएटिंग लर्निंग एनवायरनमेंट लो Creating conducive learning environment लो 6 marks and school organization and leadership लो 6 marks and perspectives in education लो 3 marks so 10, 15, 6, 6, 3 so 40 marks की मनकी TGT लो आने दी रावड़न जर्गुत्तुन्दी so इविदंगा मनकी PRT की सम्मन्देंची ना तो whole syllabus and TGT की सम्मन्देंची so same syllabus उन्टुन्दी and A subject वालकी इकड़ इकड़ specific subject syllabus तेक्कर उक्क देग्गर 100 marks की TGT वालकी so 100 marks की उस्तुन्दी TGT वालकी उच्ची वाल्ल subject की सम्मन्देंची ना 100 questions अनेवी रावड़न जर्गुत्तुन्दी 180 marks की उन्टुन्दी total overall का मनन देल्स कुन्नांग दा so इकड़ overall का जूसते 20 marks 20 marks and next part part 3 लो 60 marks and part 4 लो 80 marks so इविदंग मुद्थम 180 marks की 180 minutes मनके exam ने इदी conduct चेड़न जरूतुन्दी without any negative marking अन्माट so इदी PRT की सम्मन्देंची very detailed information And EPRT की सम्मन्दी इंचिन e-link, e-pdf अनेदी मना चानल लो उन्टुन्दी गापट्टी तपकुन्द मना चानल ले टेलिग्राम चानल ले विजिट चेसी pdf आउस्रमेन वालू डाउनलोड चेसकोड़ा निकी ट्राई जेएंडी And EPRT की सम्मन्दी इंचि मेन important points अन्नी discuss चेसा � ओपिक्का चूस उन्टे, thank you, thank you for watching and मन्ची information इच्छा नान कुण्ट नानू and information, इच्चिन information and effort गन कनच्चिदे, तप्पकुन्ना like चेसी, मी friends की share चेहेंडी, thank you, thank you for watching